Hadi. Hadi mundani. Hadi. Wenyewe. Cassanga, ye, Calicola, Lizzie le panganda pane. Lizzie le panganda pane. When I shamble, ah, that is a move. Come on, Marhaba, Katika sogea hii uwezi kupata miche mizuri, miche bora. Lazima uje huku kipera. Ndio. Eh, lazima ukutane na Bruda Green Garden. Ndio tunaongoza kwa kutoa vitu bora. Sahi. Eh. Unachoongea ni sahi kabisa. Yaani hatuwezi kwenda sehemu nyingine zaidi ya kwako. Kwako kuna ubora kama tunavyoona. Unafanya kazi nzuri sana. Asante. Haya, sisi ujio wetu kama unavyojua. Tunayo <laughs> Bonde nipi? Kule chini mtoni. Aha. Tuta la kwanza. Ndo mchumi. Lile la kupili lile, nimeweka mbolea muda siyo mlefu. Ha, tunizo tukalisha, eh? Eh. <coughs> Hai basi ya fazali umetupa ma mapema taarifa. Mamu zingetupa, tuna njia mima mama kujo. Msizidishi. Haya. Gera. Aha, hala. Mia mia saba. Mia, anataka ya buku tu. <coughs> Kama nilivo wambia. Basi sawa mwana shamba mna eh, shida. Jiongezeni fungue. Moja moja. Eh afadhali shoga yangu. Sawa. Hai. Hai endelee na bustani yako. Wewe. Yeye ni hapa. Umeona mazingira yale kwa? Tembe huko. Hadi nikaruhusu. Kwa tabia za wanawake. Ninavyozijua mimi. Unaweza ukamwambia jiongeze fungo moja. Akaongeza matatu. Koje ni marizie hapa nikawaangalie. Ah, ndio. Ah, ndio. 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 Amna, haya mambo makubwa kama nitapata kweli mimi. Bana hapa ni nyumbani kwa mkake di master. Ah, au sawa. Vipi bana nimeona bora niitike kwanza uito wako. Sahi, nimekuita hapa kuna issue moja hivi. Ni ipi hiyo? Pale shule shule yetu ya sekondari ya kijiji bana. Kuna mpango wa ya nani ya michi ya miti. Mhm. Uh -huh. Sawa? Ndio. Kwa hiyo inabidi tupate michi ya miti iende pale. Na kamradi fulani kanaendelea ya kamradi wa michi ya miti. Sasa wewe kwa wewe hapo umewaza nini labda? I mean, the little part of the issue. The cafe called the Mamma Japai, Kitty Chakat, and I was under Michi. Miss Deliana Nicolatus. Oh, eh, sing your foot on a night. You are who come on my son, and you can up an honey, Bonachamba. I have a collection and a meeting, Sasa, Mona, sir, in the end of the paying you up. 
bomba zaidi yule shana mipai na yule yule mipai na nini yani kila aina ni sio hii misendelea nini ni kalatusi fresh kabisa baba sasa ni kule waga nauza bei chee kidogo sasa hivi sijui itakuwaaje ah kuhusu bei hilo sizani kama itakuwa chachu kwetu kwa sababu yule ni siwa hapa hapa na si wenyewe siwa hapa hapa mm. kwa ninaongea naye tu bwana kama shilingi 300 sisi tunachukua zile 100 zile yani yeye anatuuzia kwa shilingi 200 tunapata ganji kidogo tunapata maana tunahitajika miti 500 pale kama miti 500 kama 100 kama 1500 hivi au si umeona shilingi kwa 1200 ni 1200 sasa mimi naona tumfuate tusichelewe sana tukazungumze naye kaya jengi tukipata ile micho tuipeleke basi hamna shida sawa hapo alina shida alina shida alina shida yeye ni masumbui nyumbani au hapo anataka sasa kama hivyo tutaamka tukoe kule lakini sasa nadhani kama mtoni eh pale atakuwa pepe mtoni kwa sababu muda wake huo muda wake eh huyu sasa ni muda wake jioni kwa sababu kumwagilia mwagilia pale nini basi tusichelewe sana sija kaondoka kule tukamkosa au sawa unajua ukirudi na nyama kilo zako sita unabunda tu natembea na kujua wake Hey. Nashukuru sana bana. Yaani bana hii hapo. Oh bana ndugu yangu bana kwanza niseme na kushukuru. Kwa maana bana huyu ndugu yangu ndikajua kwamba anadanganya. Kwa kweli nimefika huko nimefly kweli kweli. Nimekuta micha mizuri kabisa. Ah. Yaani nashukuru sana bana shamba kwa kuitunza hii miti. Yaani kilicho nkawepo huyu hapa mimi rafiki yangu. Ninielewa eh huyu asikaji matali au wengine huko. Eh aliwahi kupitia ugambo simoni mashavu risasi hizo. Ninielewa mm. eh, sasa akawa amenunua chiwanja huko na nani huko na manguri na tumbo na tumbo huko. Akasema mwanangu mimi chiwanja kile ninataka niwekeze wekeze miti mipana chichi. Nikamwambia huku bwana kuna bwana Zamba. Mm. Huyu hapo chidogo na mazingira mazuri ndo nikaleta hapo huyu hapo. Kwa hivi hujakosea. Mm. Bana hii. Mimi nashukuru. Na usichokijua wewe. Mm. Nikwambia. Mhm. Usichokijua. Mhm. Hii miti inafika Simba mbali. Tunduru. Mhm. Masasi mm. mtwara mpaka watu wa Dar es Salaam wanakujaga wanakuja. mimi yote hayo nimemueleza sio kujipeleka amenielekeza eh. yani sasa bwana shamba hii miti ni kibeba kwenye pikipiki mpaka na mtumbo haizuliki mm. mm. inafika hii imewekwa katika viwango bora imetengenezwa katika standard mkubwa eh. na ndio maana ukiangalia hapa pot songea hii mm. utakutana na sehemu moja tu mm. ambayo ni Bruda Green Garden Yeah. Inaitwaje? Bluda. Eh, Green. Eh. Garden. Ah, yani unanikuta. Yani Bluda ga, ga, eh. Bluda Green Garden. Bluda Green Garden. Eh. Eh. Ya. Sasa, kwanza mimi niseme bwana mimi nakupongeza. Kama umesema hivyo basi wate si tuende. Sawa? Kwa maana kwamba mimi ipo siku nyingine tena nitakuja tu. Japo kwani nimeshafajua hivi. Sina shaka. Ah, yaani kwa historia huyu hapa alisoma somo la journalism, yani masuala ya biashara bookkeeping. Hebu rudi hapo mtume ya Kiingereza mimi sijasoma. Alisomaga somo la biashara. Ah, ah. Historia kuanzisha bustani hapa hii. Eh. Ali, 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 aliendaga kutembea na mke wa mtu. Kwa ah. akamfunga miaka 30, alipo katoka akaona jela huko salishazo wewe kufanya kwa hiyo. Eh bustani. Eh ndio. Hapo sawa. Na kwani mtumiaji bwana? Ngoje. Mm. Ah, usisahau. Mm. Kwa sababu subscribe. Kama nitakuwa sip au unahitaji kingine eh. usisite kulipigia namba yangu. Ah. Yaani nakuambia yani, kwanza hapo ndio soko. Yaani ah. ni nyamani. Eh eh. Ndio namba simu. Sifuri. Eh eh sifuri. Saba. Saba. Moja nne. Moja nne. Tisini na nne. Tisini na nne. Thelathini na moja. Thelathini na moja. Tisini mwisho. Tisini. Eh. Yaani kilicho mkawepo mimi huyu nilimuelekeza. Kwa sababu mimi ninamwambiaga hapa wanakuja gadi wazungu, wanachukua hapa mipala chichi, miche mm. bidinganya, mm. wanakwenda huko kuna ni kuhifadhi na kutumia. Alikuwa anaona kama mimi labda nataka kumwingiza chikingi. Huyu hapo. Bwana mimi nawashukuru sana. Sawa. Bwana wacha si twende. Eh, ujue tusongea yote hii. Eh, hapa. Garden. Ni hatari. Oh bwana, beba tuongee. Twende mwanangu. Bwana wewe sisi tunashukuru. Naye. Eh, tunashukuru sana. Aye. Eh. Yaani nyote mungishi sehemu moja sijui ingekuaje maana yake kila mtu anazungumza. Mm. Bwana tunajua. Yaani mimi pambe ninaonekana sina soko. Ah bwana umeeleweka bwana yako kwanza soko eleweka nitakuachia miti yako faza uende. Nitakupa 200. Kwanza wewe mimi umenidhii. Nitakupa 200 ndugu yangu. Mimi si ninajipendekeza tu hapa. Ah wewe hapo ujipendekeze. Haya mm. kalia tondoka. Nifanyaje? Kalia. Wewe faza. Oya. Kalia tondoka. Yaani watu wanyela salau. 
Wewe anakalia sasa. Wewe amesitaki bwana. Uwasikati wako huko huko kazi ni kwako. Fungu ni sawa pale kwenye mita. Bwana. Tulipongoa pale. Wewe afaza. Eh! Fungu. Analeta. Yaani micha mizuri yaani mpaka na sawa funguo. Wewe unaongea sana yaani wandende ule. Sio kuwapelekaga ikulu. Baba tunashukuru bwana. Usimoni njema. Fresh. Ya. Hai. Mujitaka muanze tena. Sasa hapo si donyo donyo eh itaharibika. Hayo imefika. Shambieni kusema kwamba haya mambo mengine huwa mnamaliziana hapo hapo nyi wenyewe. Eh sio mpaka kusema kwamba labda mimi nije huko bwana mambo mengine mnamaliza nyi wenyewe huko huko unajua. Eh wewe unaenda tu hapo shambani kila kitu kinaishia hapo hapo. Ah mimi nitakuja kumaliza nao baadaye bwana wewe. Haina shida baadaye nitatokea. Haya haya. Eh sema bwana mdogo. Ah sasa ni blaze. Eh blaze wewe muda wote na simu tu. Ah Ah bwana unajua kuna mwanamke fulani hivi ambaye alikuwa ananichanganya kule shambani. Mm. Ehe kuhusu kulimalima lakini sasa ila nimeenda nao vizuri kila kitu kimekaa mahali pake. Mm -hmm. Ehe naye alikuwa anaomba mambo ya barua. Si unajua sisi unao ibada ya barua tuna nini? Kwa hiyo atuishi. Ehe. Ai sema mpango mzima nilichokuitia hapa yeah. kuna kazi. Mm -hmm. Inabidi tuifanye kama uko lizaa. Unaona kuna bwana niu bwana naniu pale bwana shamba aliniambia kuhusu mambo ya nini? mambo ya barua mimi kwangu sio ajabu sana kama uko tayari tutakapiga kazi au vipi kwa maisha ya kijijini hapa blaze eh. mimi niko tayari tukapiga barua kwa sababu size mimi nataka nioe nataka ni moyo alije pale yule unajua ni size kila kazi ambayo itapita mbele yangu mimi nitaifanya basi haina noma kwa sababu mimi ndani popo popo ananifahamu tusikia chilungo chilungo sinaona nini mambo hivi vya barua chilungo mi hapo haina noma tu tukapiga hivi tukapiga mbombo kila kitu kinaenda mahali pake Eh bado tufanye hivyo hata kama bwana shamba yuko tayari sasa hivi tunao tutafanya. Au yeye ana ana shida. Ndio. Ehe tukapiga kazi kila kitu kikae mahali pake. Ah mimi sina shida. Na mradi mkono uende kinywani bwana hata kama ukipata 100 200 300. Eh na mradi mkono uende kinywani au vipi? Ndio. Eh kilo sawa. O hapo wewe mbona kwa sio muelewa wewe? Wewe nimekuambia kabisa kwanza hiyo hiyo huo mzigo mpe jamaa hapo. Eh hiyo SMS ndo nimekutumia mimi mpe mzigo. Sasa wewe SMS ujaielewa maana gani ndugu yangu sasa ulisoma kwa kazi gani? Ndio nyinyi mnatumiaga hela nyingi sana kwenye kusoma alafu mwisho wa siku unashindwa kuelewa message kama hizo hizi. Eh ndio hapo ndio ujue Kiingereza kikusaidii sasa. Eh hiyo hapo mpe jamaa mzigo. Mimi niko nyumbani hapo si leo niko tu hivi nakaa na mke wangu. Andikaje wa SMS mkato mkato hizo X hizi hapo hizo ni yes hiyo. Haya fanya hivyo mimi niko tu nyumbani bwana. Haya. Karibu mungu. Asante sana. Vipi bado hujamaliza usafi? Bado ndo nilikuwa namalizia mu. Ah! Upaka sasa hujamaliza mama nani lakini? Eh ndo namalizia sasa hivi mungu wetu leta hapo. Eti eh? Mbebe tu mtoto sasa hivi. Sasa kwa hiyo leo na jukumu la kubeba mtoto lina la kwangu tu eh? Eh kusaidiana. Eh. Mm. Sawa sasa. Eh ndio mboga gani msa? Mboga ya jana ile marage. Marage tena? Eh marage. Yaani ni nyingine tena manani? Kila usta mtena. Ah! Sasa wewe jana ile umepika ile marage nilikuangalia nikasema nikakuambia marage mimi na mimi wapi na wapi mimi mboga za majani ndo napenda ila nilikwambia marage ukasema oh mboga za majani nimekosa muda kwenda kununua nikakusamea na leo tena unapika marage mana nani unasema tunamalizia umbo na kwa hivyo na unapotumia mboga za majani hata mtoto huyu ananyonyea maziwa ambayo yana majani majani jamani mbona mnao kula wanakula majani eh yale mboga za majani upendi eh napenda so ndio niliona yabaki marage ya mibaki wapi usipende kujirudisha rudisha nyuma hapo inatakiwa mboga ya majani yani mimi nitakuja kugombana na ndio itakushinda kwa kushindwa kuzingatia mboga za majani um, um. eh sasa haya chukua hiyo 2000 hapo kuni kidudu efunua hapo mezani hapo kanunua mboga za majani 2000 mm na nilia mkaulisha nikachukua ile 2000 nikaenda kununua na hiyo tena yani wewe mbona unakuwa hivi lakini wewe naomba mimi hapa unanichukulia unaniweza sana 
Mimi kuna bebesha huku watoto usichukue unaniweza sana. Yaani mimi ni damu yangu na kusaidia kulea. Sasa unapokusaidia ndio unanitawala, unanipanda kichwani. Unakuwa sio kweli. Yaani mimi hapo je nikamata, yani kama dawa zako hapa nijafanya kazi ila mimi nafanya sababu ya familia yangu. Okay sawa, isiyo tatizo. Ingia hapo chini hapo kuna kibubu hapo chukua 1000. Nikaniambia mboga za majani. Eh. Hey. Tu tu Yaani mboga za majani zinaleta virutubishi unakuwa mtu safi kabisa ukula mboga za majani. Na mboga za majani mtu ukila unakuwa mzuri, unakuwa mweupe. Na hata wale wanadada wadawa wale wakigundua kama mboga za majani zinaleta uweupe wasinge angeke kununua makaloreti yao wale. Mboga za majani zina zinaleta uani wa mimi nipo. Kiwangu Sasa mimi naondoka Ila usinilete ugari Hivi viazi ulivopika vina nitosha Sao ni mekwelewa Ubaki sana Aya sasa ni nyeba Lakini meongu Wale vijana wa ulu walifika hapa Wale vijana wa ntafuta wa kazi Kwa ni mawelekeza watakufata kwa kubusta nini Sao Aina shida, nita unana na uko uko. Sao. Baki sara. Aya. Ugu yangu, waza samani. Munga tanguza samani kwanza. Alafu, kikubwa sasa. Mimi nataka kukwambia kwamba pale kwako, siyo mbuga ya wanyamu. Umenifamu, hile siyo mbuga ya wanyama kusema kwamba pale wanakaa simba, wakija suwala wanaanza kufukuzwa. Nikiwa na maana hii kwamba kwa kopale saizi umeingia utoto. Kuna vijana watakualibia kazi. Umenifamu hapo, wanakualibia kazi. Kwamba saizi kuna kijana mijitokeza na yeye ya siku ujulikana anamtongoza mke wangu. Mwiyo na kubwa hiyo, yeme kugusa, yeme kuingia. Kwa hiyo, mimi kama mimi ni kama kutumia ubina adamu. Ningiweza kutukua shiria mkononi. Mwenefamwe, ningitukua shiria mkononi, ningifanya kitu cha kufanya, ningiweza kufanya, sababu sisi tunafanya. Nikasema ni kufate wewe, sababu wewe wana shamba ni mtu ambaye tumeishi vizuri. Na mtu ambaye unatuuzia hizi mboga mda mwingi. Sasa mimi kama mwanaume na siwezu kukana kitu chochote moyoni mwangu na piligilangu wa ligandishi, nikasema ni takutakuta. Sababu sisi wangine ni wapenzi wa mboga za majani. Tunabu watuma wakezetu waje eneo lako la kazi. Sio kwamba tunawambia nendeni mkatongozwe. Kwanza na shukuru sana. Ni kushukuru kia na mwenzangu. Kwa kunishauri mambo ya mana. Na kuhuzu hizi tarifa ambazo weo umezo niambia. Itabidi nizifatili. Tazifanyia kazi. Tazifatili ya ntapeleleza. Na ikiweze kana nitawaita. Ni muulize mmoja. Mmoja kwa mmoja. Kwa sababu vijana wangu mimi wale na wajua Toka ni mekana usijewai kusikia malalamiko kama haya Mimi ni tazifanyia kazi Sinjo ziacha Na shukuru sana Ok sawa hapo hapo Na zile chaina mwishmiwa Acha kuzitia mbolea sana Saizi zile chaina zina chuchuta Yani chaina ni mikula jana Na kule ili chaina inanipa kabisa Aisia kwamba kama nakula, mea, wa Jamaika. Chai jina imizidi. Yani zi chai nabidi uzitie. Ivi vinyese bia ngombe. Ndo mbolea zaki vinyese bia ngombe. Vya kuku bia nini. Usio unavitia sana mbolea hizi za kutengeza tengeneza biwandani. Zinatutesa na sisi. Mwishu wa siku na sita kwa tuna nguvu ya kiume. Unazizidisha mbolea mwishimiwa. Mimi niendeleku kushukuru. Naam. Kwa kile ambacho wewe unachoniambia. Hmm. Sawa ndugu ya mimi nitafanyia kazi kwa sababu nye ndo mnasababisha mimi naishi katika iti kijiji Bwana shamba bwana shamba kwa sababu yenu nye Na ila zetu Uminelewa ndugu ya mjiyo Kwa hiyo mimi nazani hilo harina shida Basi kama ni hivyo sawa Mimi ni kuwache basi Tutawasiliana tewa Naomba talaka Eh? Kwa sababu wanyaka Nimekuowa 
Bonashamba Bonashamba Nilichokuambia tabia hizo mimi sizitaki. Maswala ya kutongoza mke wa mtu katika shamba langu bustani yangu. Kwa sababu inaonekana wazi wao umemtongoza. Hapana, mimi sijamtongoza kabisa mimi mke wa watumu. Watu wao ndo wananizingizia kama mimi nimemtongoza mke wa watumu. Mimi sijamtongoza kabisa mke wa watumu. Mimi naendelea na kazi zangu kabisa za bustanini hapa, lakini mimi sijamtongoza mke wa watumu. Unaona? Hilo na kwa kishia bwana shamba. Hata lusewa kote huko hapo huko minafanya vibaluwa kabisa huko matepuende huko. No, na kisi ya huko tongoza waki za watu. Lakini mimi hapo hapo kilogo na, na, na jambo langu jamani. Ndiyo. Ujua kutongoza waki za watu. So, mm. so kitu chaka waida. Sawa, sawa. Haya, lakini angalia mchua siku nyinyi mnoza mkachukua kuku kwa hapo mkabaka. Na mimi sijawe kubaka hata kuku. Mimi sijawe kubaka hata kuku. Ujua kuku ukimbaka vizuri kwa zao. Ah, apana. Ah. Hapa, sijayo kubaka hata kuku. Sasa nisikilise. Ndiyo, ndiyo, wana shamba. Hii ni semu ambayo watu wengi wanafaidi. Ndiyo, ndiyo. Wanakuja wake za watu wengi. Ndiyo, ndiyo. Kwa unapopata maralamiko kama hayo, lazima ufikishe kwa musika. Ndiyo, ndiyo. Mimi ndafikishe. Sasa sitaki zotabia. Sawa, sawa. Mimi nakubarika, naishimika hapa. Sawa, sawa. Umenelewa? Sawa, sawa. Hila alinitongoza kidogo. Eh? Alinitongoza kwa mayeye, siwa mimi yeye. Ndio ma kakutongoza mayele? Aha, sio mayele mke wa watumu. Ah ah, sikusikia vizuri. Yeah. Sema tu nilimkataa, ndio maana mimi nilikuwa mnashindwa kufanyaje? Kusema. Eh. Yeah. Uko sawa kweli wewe? Mimi niko sawa lakini sijamtongoza, sijamtongoza mimi. Sijamtongoza mimi. Endelea yeah. na kazi zako. Aya. Usisahau kwenda kusaga yale mahindi. Aya aya aya. Baada ya kupika chakula wapeleke na wenzao. Nalisha ile. Kila kitu. Aya aya. Sa. Aya, nimekuelewa bwana shamba. Unajua watu kama hawa mm. wanaweza wakakuletea matatizo kweli unaposikia jambo unalifumbia macho sasa ah yeah. unajua kiukweli ndugu yangu bwana shamba katika watu wenye akili mwamba wewe una akili ndio mwamba ndio maana hata Mwenyezi Mungu alivyokuumba tofauti na sisi yani ongea yako nini kichwa tofauti na sisi basi unajua una akili timamu ndio maana unaongea hivyo kiongeleongea kama kinyonga na fanya hivyo Yeye maisha wewe Mwenyezi Mungu umefika tu Mwenyezi Mungu kakuumba kabla haja kushusha chini kakutia bonge la bao au kwa ukakaa hivi. Kwa hivyo kaa hivi basi ndio hivi vipi mpaka leo wewe mambo nafanya hivi. Ni akili hizo. Haya. <laughs> Unajua hata mimi kosa 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 ulisi wa babangu. Sawa? Ulisi wa babangu mimi mpaka sasa hivi tukikuwa wote hapo. Na mimi nalima basi. Mimi nalima kula sinzia. Acha we. Ai mimi na mambo hayo. Mimi nalima vibaya mno. <laughs> <laughs> kwa hiyo mimi kitu ambacho kinachonisaidia mimi kiukweli ni hizi 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 mali mali za mzee hizi ndio kidogo na mimi naona mtana shati kidogo nina na wili eh hey, kwa afya lakini baza una akili sana na wasicho kijua vijana wengi hmm. wanajua tayari ukishasoma hmm. ukakosa ajira basi umefeliki maisha hapana kweli baba hujafeli babako yuko haya kafa baba alikufa toka ni mtoto basi kama alishakufa basi ndio maana uko hivyo Eh? Ah, babako alikusha kufu kubwa. Toka mtoto. Ah, basi. Ndio maana ile mshati wewe kitu kwa vizuri kama msukula msukula kisa msukula nini. Mimi nimesoma na hey. PhD. Wewe? Eh. Hey. Hapo libo. Journalism. Yeah. Iko hapa. Ni kweli. Commercial hard iko hey. hapa. Ya ah. Bookkeeping. Eh. Hey. Bookkeeping. Eh. Hey. Sasa bado Kwa hiyo hey. vijana mimi na washauri hey. ukiona maisha magumu njoo ujifunze agriculture. 
Ah, kwa hapo hapo kuna tu agili gigacha. Kilimo hicho. Hicho ni kilimo. Brazo wewe uko sawa. Brazo una akili. Una bahati sina buku hapa ningekupa. Kitabu hicho. Eh. Hey. Kwa hiyo bana mimi nilisema kwa nashukuru ndugu yangu kwa sababu u mimi nani kwa ni hizi muda mrefu hata moto wa waki na wengine sikula hapo sasa hizi. Amna. Eh. Umenikuta ndo nataka nimwagize huyu kijana wangu. Ah, kwa mjeo mnakula nini leo? Tume Muhammad. Makaba. Watu wenye elimu wanakula sana makaba eh. Yanaongeza experience. Ah, katika ubongo kubwa ubongo ubongacha. Yeah. Basi sawa bwana bulongacha mimi nashukuru. Saman, mimi naitwa bwana Shamba. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Joyce. Hapo ulipo ni kutondoa mahali pana kunifaa. Mm -mm. Haya mazingira uliokaa hapa sio salama. Sio rafiki katika maisha yako wewe. Wewe inaonesha una matatizo. Tafadhali Niambie ni kipi ambacho kinachokusibu wewe au kinachokusumbua ili nikusaidie. Sawa mama. Ni kweli. Mimi na matatizo. Twende ukakae kwangu. Sawa ni kuelewa. Lakini unaweza kanisaidie. Yes nikute kama ilo nikute huko nyuma. Changamoto gani ambazo zilizopitia wewe? msichana aondoke wanaume sasa hivi wamekuwa waongo hata kwambia huyu ni msichana wa kazi kumbe ndo mke wake na usikubali mbona alivomleta kushirikisha yani uwe makini shangazi yangu usije ukavunja ndoa yako mwisho wa siku wewe unaachika yeye anaolewa sasa hivi maisha ni magumu sana sio hapo shangazi yani usikubali mwanangu maisha sasa hivi ni magumu usikubali sawa shangazi yangu nimekuelewa hii kama hiyo nitalifanyia kazi sawa shangazi sawa Nashukuru sana kwa ushauri wako. Ila kale kale hela kesho tafata laki moja hata. Kesho tu ukifika tunakupa shangazi. Wala haina shida nashukuru. Ah, karibu shangazi. Haya. Wasalimia nyumbani. Haya, ubaki salama. Asante shangazi. Haya. tunapata wapi la nauli ya kumtuia kumkwenda tabola huyu nauli atajua kwa kutoka kama nataka kuongozana naye ongozana naye wewe kinacho kusumbua pingine wivu tu wewe sasa voa iko kiangu ah nipe mtandio wako vote wewe kwanza leo nisikoe hapa nyumba huyu mwanamke mwenzio uwe na huruma basi basi ingia ndani tunatafutia nauli siku mbili tatu aende kwao nini akaita siku mbili tatu aende kwao sasa tukasa hivi saa 10 aende wapi nimekwambia simtaki sisha kwambia kwa simtaki huyu Kwanuna nazimisha? Umtake wanda kaende kwa hausi ndiyo? Sasa jioni hii tabula nafikaji. 
Mtajua na nyee, kama utampa na uli ni we mwenye kama nataka ongozana naye. Kuwa na huruma huyu mwanamke kama wewe wewe. Uwe na huruma. Sio vizuri unapomfanyia mwenzio. Kipenzi. Shafika jisikio kwa nyumbani Hata mimi mwenye dada angu menigusa e, Mimi mwenye so, so mzariwa wa hapa, mzariwa wa kigoma e, Yani mimi mwenye nimepitia mazingira magumu sana maka kufika hapa Yani jisu nimeerezea tu muda uo uo Yani nisi, nikachukua tu moja kwa moja kwa kusaidia e, Na manapa mimi mwenye menigusa sana Yani kwa mazingira niyopitia magumu sana Hadi kufika hapa Nimejenga kama hivu Ila lakini sasa nimerima nime mashamba huko, ni kuhuko na lima lima, e, yaani wajisike huko unyumbani, jisike huru kabisa. Asante sana kakao. Hmm. Sana so, shaka. Ubaliki, kwa msada hako. Ubaliki uwe. Kwa sawe miyasi nge kwepo hapa mali ulipo. Mungu watakulipia kakao. Nani na shida wajisike huko unyumbani. Asante sana. Jisikia huko nyumbani, mimi mwenye naishi hapa. Kwa takuna kutumia chumba kile. Kwa kaka. Kwa jisikia huko uru kabisa, jisikia nyumbani kabisa. Sama. 
Abali. Sang. Vipi mbona po maeneo haya? I'm gone. Mm. Tumefika? Ndio nimefika. Vipi wewe tunaipo hapo? Ah huyu. Ah huyu dada yuko hapa. Ndio kwa tuongee hapa nje. Nimeingia huko ndani nimekuta yule dada. Yule dada ni nani kwako? Ah huyu dada. Huyu dada mimi nimemsaidia, nimkuta huko mazingira magumu nimsaidia huko. Alikuwa amelala kwenye chini ya mti. Kwa nini usinishirikishe mimi? Kwa muda huo yani alikuwa na haja ya kushirikisha. Nimemsaidia alikuwa kwenye mazingira magumu. Yaani huko alikotoka sijui wali 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 mfanya nini. Mimi sasa ikabidiani siku moja sana ikabidi nimsaidie hapo hapo. Sasa mimi nasema naingia ndani nikitoka huko nje huyo dada nisimkute. Sasa mke wangu alikuwa anaja kushikisha muda huo. dada yangu kutoka na mako mazingira aliyopo hapa ilikuwa na lengo la kusaidia sana ila sasa mke wangu amekata kiufupi ndio hiyo sina msaada na wewe tena mbona tu hapo ndio kushauri tu ondoke utafuta maisha mengine huko unakwenda eh ni bwa tuondoke kaka mimi nitaelekea wapi kaka yangu mimi hapo sina cha kukusaidia. Kaka yangu nisaidie. Mimi sina kwa kuenda kaka yangu. Mimi nilikuwa na lengo. Usisikie kwa. Mimi nilikuwa na lengo la kukusaidia ili lakini sasa kwa mazingira yenyewe unayoyaona hapa, EF 150 inaweza kusaidia huko na kuenda. Utalipa nauli, sitaki tena usumbuku. Sitaki uvunivunjie ndoa yangu. Kaka, sitaki uvunjie ndoa yangu. Mimi naenda kaka yangu na kuomba. Haya ndo niliwapitia mimi. Bora sana tena sana sasa nisikilize hayo yote aliyokukuta sahau na kwa kuwa umekutana na mimi bwana shamba tayari unaanza kurasa mpya hakuna chochote kingine kibaya kitakachokutokea wewe tafadhali naomba ufatane na mimi ili twende kwangu nikakusaidie ni sawa nimekubali kusaidiwa na wewe lakini mimi na changamoto na kifafa Yapo kwa kwamba siangu shimala kwa mahala yote na hayo mimi nitakusaidia nimeamua kuvaa jukumu la kukusaidia wewe siku zote unapoamua kumsaidia mtu huangalia na matatizo gani ili mradi tu moyo wako umeamua kumsaidia yule mtu naomba nikupeleke kwangu utakaa pale kwa furaha na amani ona kama unaanza maisha yako mapya Unaanza upya. Sahau kila kitu. Za. Sa. Hivyo tabia ya kuanza kusaidia watu imeanza nini? Alafu mtu mwenye ule msaidia haeleweki yupo yupo tu. Yaani yaani alafu umemsaidia. Haya umemtoa kwa uliko mtoa, umemleta huko ndani kwa kwa mwenye kitu hujaenda. Kwa mtendaji si hujaenda. Yaani kulipoti kwenye uongozi wote wewe hujaenda. Hivyo mategemeo yako nini? Nikitupata na kukupata tunaenda kulipoti wapi? Ha? Mke wangu unakosea yule ni mwanamke ni jinsia moja na wewe siku zote unapomkuta mwenzako ana matatizo kama hayo inapaswa umsaidie kama una uwezo wa kumsaidia sikieni kwambie kitu mume wangu shida sio kumsaidia sawa shida hujaenda kulipoti kwa uongozi wote yani kwa mwenye kitu hujaenda kwa mtandaji hujaenda mategemeo yako nini afu ile anaumwa akiani akianza kuumwa huko ndani utaenda kulipoti wapi Tutampeleka hapa sisiwe. Hilo swala wewe niachie mimi. Mimi ndo mwanaume. Mimi ndo baba wa familia. Kwa nini najua? Nifanye nini nimalizie wapi? Kwa mimi nadhani hili halina shida. Na wala hakuna matatizo yoyote yale. Nitalifanyia kazi. 
ninachokuomba mimi mume wako tumpe siku hizo siku mbili baada ya hapo tutamtimua eh bana utajua mwenyewe atakufanya mimi kila nacho kushauri mimi naona mimi mpumbavu kila nacho kushauri mimi utajua mwenyewe utajua mimi sasa nini maana yake nini yani wanawake sijui kwa nini wanakuwa na ile papush papush ya haraka haraka huyu tayari alishaanza kumuonea wivu huyu ya rabi Unaishia hapa? Unaishia tu hapa? Ndiyo. Ukaintoa tena kidogo. Amna mama siku nyingine nenda kusindikiza. Ah. Sasa mwanangu. Mm. Nataka jambo. Nataka nikwambie. Jambo gani mama? Ah. Mwanangu hapa nimemwona yule binti ambaye umeniambia mgonjwa yule. Ndiyo. Huyu ni binti. Baadaye atakuletea matatizo. Mbona mimi nimeona hapo kawaida tu mama? akipona akijua kuoga atakuletea madhara kwa mume wako sasa hapo mama unamshauri vipi umeyakubali kwanza maneno yako mimi nimekuelewa kwa nini maana nimekuomba ushauri nikikupa ushauri utaupokea ndio mama uh-huh. ushauri wangu mwanangu ongea na mume wako huyu mgonjwa mwambia tayari ana unafuu arudi kwao sijui unanielewa nimekuelewa ndarifanyia kazi lakini sasa najua mume wako atakudadisi kwa akili yako kweli mke wangu mwambie kwa akili yangu mwenyewe yani ukisubutu tu kumwambia alikuja biteka hapa wenzio ninavomjaga mume wako yule anavotokaga bostanini na upanga wake yule mwendo anaotembea ndio atakuja nao nyumbani kwangu amna mama kuso hilo ondoa shaka na kwaidi sita kuangusha eh bwana usindondoshe kweli mama na kwaidi haya Sio unatosha? Ah, asante, unatosha. Kweli? Eh, asante sana. Aya, sawa. Aya. Wasalimie. Aya, asante. Nini? Tatizo gani? Tatizo gani? Amefanyaje? Sawa, sawa, sawa. Sasa hivi nakuja sawa. Haya.
Ibiga. Ah. Asante. Ah. Asante sana. Asante. Ndugu ah. zangu, naomba niwashukuru kwa hiki ambacho mlichokifanya. Mimi sina uwezo wa kuwalipa ila Mungu peke yake ndio atawalipa kabisa. Mmenitendea wema. Ah. Mmenifanyia hisa ni kubwa. Na huu ndio udugu. Huu ndio ujirani. Kweli kabisa. Nashukuru. Ah, 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 ah. Dugu yangu kwanza uniuie radhi. Kukutoa kwenye majukumu yako kule kwenye kazi zako kukuleta hapa. Mimi bwana nina shida. Na kuja kwangu hapa kwako kuna kitu nataka unisaidie. Mimi pale nyumbani kuna mgeni. Lakini yule mtu ni jinsia ya kike. Kukaa pale kwangu itamuia vigumu. Nimtafutie sehemu yoyote ile ambayo yeye anaweza kupata hifadhi. Na mimi nikaona hakuna sehemu yoyote ile zaidi yako wewe. Kwa hiyo ndugu yangu naomba unisaidie katika hili swala. Kuhusu hapa nyumbani nyumba kama unavyoiona hii kubwa ina vyumba vingi. Wazazi wangu mimi wameondoka. Wapo wameenda kijijini hanga monastery. Wameenda kwa masuala ya, ya kilimo. Wanarudi mwakani mwezi wa sita. Kwa hiyo hapa wameniachia mimi. Na kuhusu hifadhi usijali. Sababu hapa kuna chumba kimoja, kuna kitanda, kuna kila kitu ndani na kifuke zuri. Kwa kweli ni rafiki yangu mlete tu aje aishi hapo. <laughs> mimi bwana ni kushukuru sana. Bila shaka. Ah, wasichokijua watu wanapokosea. Mara nyingi tunapenda kuwathamini wenzetu kwenye raha. Sawa sawa. Lakini kwenye shida wanakuwa wanakimbiana kimbiana. Inakuwa sio kitu kizuri. Wewe ni ndugu yangu. Na mimi niseme nashukuru sana. Nashukuru sana ndugu yangu. Lakini nikwambie kitu kimoja. Ili swala naomba liwe siri. Baina yangu mimi na wewe. Usije kumwambia mtu yoyote na wala mtu yoyote asijua kama hapa kwako kuna binti unaishi naye. Hani bwana Shaba nikutoe hofu kuhusu hilo. Mimi siwezi nikatoka hapa nukta na miguu yangu kuku 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 kwa binti Side pale. Nikaanza kumwadisee binti Side. Oh binti Side nyumbani pale yule bwana Shamba amemleta mgeni wake pale la kike niishi naye mgeni mwenyewe ananipa tu mimi uzito pale majukumu mazito ananipa mimi shida ana, kwanza anantia karaa mimi siwezi kufanya hicho ndugu yangu mimi na wewe hapo ni kukumbuke mimi na wewe na ndugu mimi ni sema nashukuru sana shukrani nashukuru sana kwa kile ambacho unachonifanyia sawa sawa ah na kuhusu swala lingine kuhusu labda chakula maradhi nitakuwa nasaidia. Ah usijali kwa sababu hata mimi mwenyewe kipindi wazazi wangu wanaondoka hapa wananiachia nyumba hii wanaenda hanga monastery waliniachia roba mbili za mahindi. Bwana mtoto wetu nukta roba hizi hapa mbili zikusukume kwa sababu huko peke yako hizi hapa zitakusukuma mpaka mwakani unaishi nazo safi. Kwa hiyo usijali tutatumia hizo. <laughs> Na kuhusu masuala ya mboga ondoa shida. Kama ukiona mboga zinakuchanganya unashuka bondeni. Ah usijali kuhusu hilo. Usijali mimi na wewe ndugu. <laughs> Nashukuru sana. Shukrani. Ah mimi nadhani nitamleta leo jioni au kesho. Kuhusu hilo usijali kwa sababu mimi hapa masai 24 nipo hapo. Wewe ukija asubuhi mchana usiku nipo hapo. Haya bwana. Asante sana. Shukrani. Asante sana. Shukrani. Asante ndugu yangu. <laughs> Ndugu yangu, hmm. kwanza mimi ni sema nashukuru sana. Sawa sawa. Nashukuru mno. Ni sema jambo ambalo umelolifanya kwangu ni kubwa. Sawa sawa. Sitoweza kulisahau katika maisha yangu. Eh. Yeah. Ah, kusu lile swala tuliloliongea mtu mwenye ndio huyo. Sawa sawa. Joyce. Huyu anaitwa Nukta. Ni mtu mstarabu sana. Ni kijana ambaye katika hichi kijiji hana shida. Ah bwana Joyce. Karibu dada yetu. Asante. Kuwa na amani. Eh hey, usipoe yale changamka. Hapa nyumbani. Naelewa? 
Kwa sababu anatokea wapi? Anatokea Tabora. Tabora mbali. Mpaka kuja kukuta mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Ruvuma mtoka amekuja Songea. Palefu. Nyuzi kuwa na amani. Hapa uko sehemu salama. Hapa kuna shida. Na hata kama utakuwa unatoka kwenda kwenye shughuli zako. Naomba ule mlango usiwache wasi ili watu wasije wakamuona huyu hapa. Ah, usio na shida ndugu yangu. Usio na shida. Ufunge ili mambo mengine yaendelee. Wakuwa size na mgeni. Na mgeni mwenyewe ahitajiki kuonwa na watu. Hilo hilo nalidhibiti. Yaani usiogope hata kuuliza kitu. Eti kaka, eti kile nini? Mimi nakwambia yule paka. Nakwambia. Umeelewa? Sawa. Eh, changamka. Mm. Paka ananiogopesha. <laughs> Ni usiku ya kwanza lakini naamini atazoea. Eh, bila shaka. <laughs> bwana ndugu yangu tusiweke sana. Eh. Hey. Chumba kenyewe cha huyu bwana Joyce ni kile pale. Tunaweza tukainuka, ukakitazama na wewe vizuri ndugu yangu ili tumsetesetie awezi kulala kwanza kwa muda huu. nilivyowaambia eh na sale tumesikilizana hakuna shida sawa sawa nadhani kila kitu kitakuwa sawa mtamwagia mwagia hapa baada ya hapa mtasogea mpaka kule nadhani mnaona kile ambacho kinachoendelea hapa na kuhusu malipo nadhani tulishamalizana ndio kwa naomba mimi utaongezea japo hata 5000 sawa eh maana sinajua kazi nyingi ni ngumu baba Imepita hiyo. Kuna lot? Hamna zaidi hapa. Kule bondeni. Mm. Mkimaliza hapa muende na kule bondeni. Sawa. Sawa. Haya, mm. changamkia, changamkia. Poa. Changamkia kazi. kila kitu kwangu na kushukuru sana asante na mbosante hata falaje maisha yangu naiona tofauti na huko mwanzo nilikuwa napitia wakati mgumu sana sasa hivi naiona nuru yangu na kushukuru sana asante sana na ubarikiwe sana <laughs> Joy Usilie mama Haya yote ni ya kawaida <laughs> Lakini ujikaze Siku zote matatizo yanaumbiwa binadamu sio mnyama Na wewe ni binadamu <laughs> Na no maana nitahakikisha mpaka wewe furaha yako inarudi katika maisha yako 
e, usilie. <laughs> Kikubwa we ni kumshukuru Mungu na kuendelea kumuomba ili wewe uwe salama. Sawa jo? Eh, mimi siwezi kukuacha. Kuwa na amani. Najua matatizo jinsi yalivyo. Natambua. Umenielewa mama? Nimekuelewa. Eh, eh, futa machozi. Maana hata Ayubu aliteseka sana. Alijaribiwa mno na shetani. Lakini hakuweza kumsaliti Mungu. Alivumilia na mpaka akapona matatizo yake. Kona mimi ninaamini leo una shida. Kesho utakuwa na furaha. Kocha msingi ni kuendelea kumuomba Mungu na kila kitu kitaenda sawa. Haya ni maisha. Kusaidiana ni swala ambalo Mwenyezi Mungu alishatuagiza. Hata vitabu vinasema msaidie yule asiyejiweza Japokuwa kuna wengine wana uwezo wa kuwasaidia watu ila hawasaidii Unanielewa? Eh, kuwa na amani usilie. Ah, huyu jamaa ameenda wapi? Huyu jamaa ameenda kwa bibi Saidi kule. Kwa uji. Kwa mama Saidi. Kwa mama Saidi. Huyu eh, bwana kama yule mama amemlogia. Hai ni semyo yote ile. Huyo bwana huyo kama amerogwa na yule bibi. Sasa mimi naenda shamba. Naenda bustani ni kule kwenye mambo yangu. Haya, ni kule tena nini? Leta matembele, mchanganyacha na nyenye chungu kidogo. Haya, fariji kasa. Eh, hata basa. Haya mimi nakuacha sasa. Haya. Zingatia. Usiwe na uzuni. Eh, wow. Ah. Wanuta. Ah, sus. Eh, niambia. Ha, niambia. Eh, shimpi. Anaita vipi? Oh, Ha, naona na kikapu wapi? Mamadija hapa tunapeleka kikapu. Ha, kwa Madija. Mm. Enapo ulivoniambia Mamadija hapo nimkumbuka mbali. Afu na roho yangu inauma kinoma. Mamadija anajua analo mbaya yule. Juzi kati nimemkuta pale ameanika miogo. Mamadija. Naomba Mungu afu nilikuwa na njaa. Mamadija naomba Mungu mmoja nishitue tumbo likae sawa. Hamna nukta. Sitaki. Miogo yangu bwana nikalishia mbuzi. Yaani amemsamini mbuzi kuliko binadamu wenzake. Mm. Ni mtoto watu nikaondoka ila yule akifika pekuni amechoka. Mwenyezi Mungu atamwambia tu mama Adija njoo. Mm. Kwa nini ulinyoa nukta miogo? Ah Mwenyezi Mungu wiki na hiki pita huko. Bila makosa, adhabu tosha hiyo. Motoni tunamkosa yule. Hilo tu? Eh hilo. Alafu? Eh. Mbona siku hizi pale kwako upatikani? Ah. Yaani saa hizi kuna harakati fulani zinazifuatilia. Ndio maana unanikuta mimi nyumbani pale, situliani kila mkija. Unaelewa? Ila ningekupa harakati si ndo pale kama vile kipindi kile mnafika mnanikuta nafika mnanikuta tunapiga story tunacheka ila sasa kuna kamchongo fulani nakapatilia ndio wananikuta studiani nyumbani maana tumekuja si nyumba tatu nzima kila tukija empty empty eh si ndo hivyo harakati tu hapa na hapa na hapa kwenye hapa kuna harakati fulani najifuatilia pale vile na yeye kabla ati baya tu kukutana nyinyi hapa nasema nini eh na muda mwingine wao wanakuja hata kule nyumbani Tunakaa tunapiga story, tunakanga mahindi, tunachoma mahindi mabichi, tunakula, unatupigia na zile hadithi za Mwalimu Nyerere zile tunajua mwenyewe. Wewe <laughs> suzi mimi nakuelewa, wewe suzi mimi katika watu wanani kubali kijijini hapa suzi. Yaani suzi na kuombea kwa Mwenyezi Mungu usifi haraka. Eh, ya bebe hayo. Wewe ndo beba mali zetu yale na mahindi ikija kuganisha pale, rafiki zangu mtakula, tuna enjoy. Mm. Au si? Kweli. Basi sawa, ngoja mimi niende kwanza pale vile kuna mchongo fulani na ufuatilia kisha toka hapo ndio akujia baada ya safi ila nini mm. ah na kingine hicho kisahau mm-hmm. nyumbani pale msio mnakuja yani mnapokuja mnaniambia mbu mnaniambia simu simu nazo mnanitumia sms bwana nukte leo tunataka kuja kwako mimi ndo naambia sio kuja kuja bila taarifa mnakuja roka kuku hii mnaisa kama kwenu hiyo hiyo tabia ikome 
Mwabeo bisa mama adidi ya lo hake baya hati. Niki, wana shamba yuko binyana? Ah, amendo kwa hiko kubustani kwa hiko. Amendo kubustani? Ie. Mhmm, pazari. Kupati na kusi yangu kuangia. Vipi, yale mawazo niyo kupa siku hile umfanika kuyati kresi? Ah, mbuna siku chukua mda mrefu. Siku chukua mda, kasha ondoka saivya yuko hapa. Ah, misha ondoka? Misha ondoka. Ah, bizu ule kabisa. Yule hapa tulisha mtoa, karudi kwa ule. Hmm. Kuna kwa una sita, kuna nini sasa? Yaani mimi, kama ni meona same plan hivi. Uyu mewangu ni meona same, na uyu binti. Kabisa ni meona wale. Apana, wana utokoa mefana nisha. Katoka hapa mda mrefu, ni mda mrefu sana mda wana utoka hapa. Hmm, apana, usijiamini. Sina wakika kama ntakua ni mefana nisha, lakini mina wafamu wana. Apana mama, utakua mefana nisha, utakua ni mteja yake tuwa mboga, mana sana wateja wengi hapa kijijini. Na kila mtu anacheka nae. Sawa, itakua ni mteja yake tuwa mboga. Uwe, uniamini mimi? Amina, suku masi kwa mini, na kwa mini. Lakini, unakua mimi yule dada, hapa tumemtua ni mde mrefu. Ni mde kidogo mwepita kutuka atoke hapa. Utakua mefana nisha tuwa. Patile ilo jambo kwa umakini, utakuja kwa mini, hiki dacho kwa mbia mini. Miju ule dada namjua, na wanako wanashamba namjua. Masi sawa, unaenda kwa sasa nini? Naenda kwa sasa nisipoenda ndakula nini. Aikituka subuhi hapa, midasoni na mina tuka eno kufata mboga, na rudi, na ndu na nando kupika. Nukta! 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 Shwali, bibi alakati. Kaka nga nyumo kwa chombo. Baba, nyo kaze vana. Kaka mtoto mzuri. Mashala. Mashala. Ya ni uki ukweli, usima nda kukanyaga mi. Nisikilize. Nekona mzume. Sawa, uwezu kumzume kuhu kuchini. Nisikilize kwa makini. Sawa. Mwenye zimungu wanaingia kazi ni tu. Sawa. Nyo doa kwanza kumuumba. Uwe hapa. Afu yule mabaki babaki nani do tulipuwa sisi ya kina kikumadi, wewe nukta, mabaki udongo wa chini chini. Ila sisi mwanao tuchukuru sana mungu. Ila uwe zidi. Ya nikosa mabaki ya ni. Sisi tukusinge reko. Uwe zidi. Sasa. Uwe zidi. Kuchuki mwodi. Mimi ndaka nyingino uwe mtoto dhani hapa. Nipe geto. Daika zangu hizo. Tano tuwa nyingi. Mimi hizo nili kwa. Kulizi. Nisikilizi. Ini nyumba, sawa. Ini nyumba mimi nimeshea. Ini nyumba mimi nimejenga. Sawa. Kwa hapo mimi kuwa na nini? Na amani. Nyumba kama hizi za kawaida tu kwangu. Sawa. Dakika moja. Ah, eh, dakika moja. Sawa. 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 Eh, sawa. Oh, wewe wewe wewe. Sasa kaka. Shida ni wapi digaa? Wewe kitungu. Kafanyaje? Vipi? Yaani moja kwa moja wanaingia. Tatizo nini? Kaka ishi kubwa, mimi tutu hachalewe wanda kapike makande. Ukuta wapa na utegemea wapa, wanda zongo wakifika wa ukuta kama olivyo. Wapa. Asa unapofale, kwa hivyo unazwa kaenda nao. Siku hiyo kuja ya leo ni siku mbaya. Na mda mbaya, wanda zongo wapa na wajengu wapa. Wanachukua pikipiki wanakuja. Yani uamisha tu wapo. Dugu yangu majengu, dugu yangu majengu wapo. Tukutoka majengu paka hapo kipela hapo. Mini isha maliza shida yangu zote. Baba utamaliza wapi hivi vitu vinafisha wishi hivyo. Usha ushi gali kaka. Unuza jikuta mpaka daika kumi, daika kumi na saba. Azi fiki baba. Azi fiki. Mimi suwezi baba. Suwezi. Yani mama angu mia fiki na baba angu. Afike ane akute watu wana onke onke ntani. Ipi mia ta nchukulia aje nini. Sata chukulia kama minto likopo na kodisha hivyo. Yani boni ni suwe hivi hivi wa ikute tu salama nyupa hao. Hivi hivi. Kuliko kuliko kukulusu wewe. Kwa wangu wana nibania. Ah, so nibania. Kwa wangu wana nibania. Kwa wangu mtuto mzuli. Ah. Eh? Mtuto mzuli wapi bako wa habibi. Wazatu wana fika. Kitungu maji. Utanipa. Yani miyapo na laungu bule. Yani kusakuja wazazi leo. Mimpo wana nge kulusu. 
Toka bang. Amsi. Toka. Yote maisha tu fresh. Kama shida usimenibalia leo. Kama shida. Wewe ndio wewe sio kifa sio utaziko na nyumba yako nyumba unaiacha. Rudisha mtoto wako. Wewe usudisha wapi huyo mtoto? Nyumba yenye mbovu. Mimi Dar es Salaam huko na bonge la mjengo. Nyumba hadi nje na perfume. Wewe nyumba gani unalingalinga? Wewe wewe panya wewe wewe. Bwege wewe. Usikizi za mtoto kitu hichi kimoja. Hii nyumba itanambiaje itanafanya usafi ndani kuna kunguni kibao. Kunguni unatoa hivi, kunguni. Kunguni mbu kila kitu. Nikaa sio shida kama vipi bonifaje? Tuachana naye tu wewe unasemaje? Mimi na nyumba Dar es Salaam kule Tandale, bugi la nyumba. Sema tu ndio hivyo. Sana liga liga nyibaki hapa matofa linye ya kuchoma. Nasema mai twende. Twende kwa mama so nyingine. Kwanza nitangulize kusema samahani. Kukusimamisha, kukuacha kwenda kwenye majukumu yako. Mimi mama na kuheshimu sana. Na ninajua wewe ni kama mama yangu mzazi. Ila kwa hili ambalo umelolifanya umenikosea. Unatoka kwako, unacha majukumu yako, unaenda kwa mke wangu kumwambia habari za uongo kwamba wewe umeniona na yule binti kitu ambacho sio sahihi. Una uhakika kama mimi nilikuja kwa mke wako? Mke wangu hawezi akaongopa. Mke wangu hawezi akadanganya. Mimi unajua kabisa yule ni mke wangu. Unavoenda kumwambia vile unataka nini? Aniache Tugumbani naye. Hiyo ni mbaya. Hiyo mbaya sana. Kwa nini? Umenikera sana maoni mwangu. Siku nyingine naomba usirudie kufanya upumbavu kama huo. Ah, huko ni kunizingizia wale. Sasa kama tunakuzingizia, naomba usimzoe mke wangu. Umenielewa? Ni kweli. Eh, hey, wewe unafanya ujinga utoto upumbavu. Wewe mtu mzima unaenda kumwambia mke wangu mimi upumbavu ujinga sipendi. Usimzoe mke wangu. Ah, na we nawe. Yaani kusikia tu jambo kuja kunisuta. Nitakuwa siji nyumbani kwenu. Kwa nyumba gani kwanza? Nitakuwa siji. Ah, mkubwenje? Oh, hivi. Na vile ndugu yangu, kama kaa. Fresh. Bibi alakati. Ah, si fresh kabisa. Mwangu mimi ndipo sinajua alakati za hapa na pale. Uh -huh. Eh ndo nafanya watu tusikutane muda wote. Hapa si unajua asubuhi naenda pale kwa binti Side pale si unajua yule anauzaga viazi, nyogo. Tutatumie yeah, nikapata kwanza nataka kikombe kimoja au saa. Ili niingie mitini hivi. Naona naona. Sasa ndugu yangu mm. wakati nimetoka zangu kule chini napandisha kwenu pale. Nika kuna fai nimeona kazi pale. Yaani kuna binti pale nimeona. Nikasema huyu nukta amioa afu ajaniambia. Nipele kwangu mimi? Ndio. Mm. Ongeskajira <laughs> Twende nyumbani. Eh bwana huyu shemeji yako huyu. Tuambizane mapema. Huyo sijali. Nikioa nakutambulisha. Mimi naenda zangu kule chini. Basi wewe ni wale kwa BTC de maana pale kina kiembe unawahi sana bali. Basi hamna shida. Eh. Basi poa rafiki yangu. Kaka, mimi sinabudi tena kuishi. Kaka. Kaka. Ungepatikana watu kama nyinyi kumi. Nadhani watu wasingekuwa wanaishi kwa kunyanyasika. Wasingekuwa wanateseka. Kaka angalia wakati mgumu niliopitia. Kaka mimi sasa hizi sina bodi ya kuishi. Hapo sasa nitunife. Usifanye hivyo. Unamkosea Mungu. Eh? Nimeshaamua kukusaidia. Kwa nini ujiue? Inatosha. Usifanye. <tos> Kuna mwanatizo ngeni? 
ni miota ndoto kubwa mno. Sasa nikumbuka mpenzi wangu zamani. Acha wivu. Naye kama vizuri bwana. Unyo chai hapa. Tumalizie kazi tuuli. 